finalmente entonces vamos a mirar, ya hemos pegado las partecitas de las orejas, hemos esfumado también, ¿sí? Dándole siempre las arruguitas, las expresiones, un poquito también dándole la expresión de los ojitos. Y pues antes de empezar ya con lo que son toques finales de la pintura, como ustedes ven también he dado un último esfumado en el último choricito del, del lomito. Hemos culminado el forrado de la piernita. Fíjense que aquí también ya tiene con el aerógrafo ciertos matices en unas partes más oscuro, en otras menos oscuro, pero en sí ya el perrito como tal ya tiene, tiene ya su forma, su proporción. Entonces vamos ahora sí con el, la pintura. Para esto, como ustedes saben, igual eh, en la parte del centro que nosotros le, le hicimos ya el esfumado del parche blanco y también hemos hecho la partecita de lo que completa la, la trompita de este perrito. Entonces vamos a ir ahora con la pintura. Siempre la sugerencia es que para detalles ya con un poquito más de precisión traten de ir haciéndolo, eh, sea con el pincel, por ejemplo, al final, ¿sí? Cuando ustedes necesitan complementar un cierto lugar, un cierto color. Yo, por ejemplo, quiero oscurecer un poco más la parte del, del lomo de este perrito. Luego voy a blanquear las patitas, como ven aquí, ya le hemos dado un toquecito de pintura, he dejado una para hacer con ustedes. Luego vamos a pegar las uñitas y finalmente voy a completar lo que son los dientes y la parte de la boca. Entonces, en este paso lo que voy a hacer es utilizar el aerógrafo. Miren que aquí también eh, otra de las cosas importantes que siempre deben considerar al momento de ir trabajando este tipo de piezas es eh, la expresión de la carita. ¿sí? La expresión de la cara nunca debe cambiar con respecto a lo que estamos trabajando o haciendo. 